Las medidas que hiciera el personal de la Comisión de Arbitraje de la Federación Nacional de Fútbol al Estadio Fortunato Atencio de Golfito recientemente determinaron que hay que hacerle algunos ajustes. Así lo explica Alexander Montalbán, presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Golfito, en la siguiente entrevista. Bueno, eh, como habíamos conversado, eh, las dimensiones eh, a lo que hizo la inspección la, la Liga de Ascenso, eh, hay que hacer algunos ajustes. Una vez hechos los ajustes de, de las medidas, más que todas en las partes perimetrales con los sectores de los muros, este, ya que haciendo esos ajustes ya ellos podrían venir a, a dar la, el, visto buena, el visto bueno para que se pueda jugar a nivel de, de la Liga de Ascenso Segunda División. ¿Esto le permite entonces al Puerto Golfito FC jugar en esta cancha? Correcto. Eh, una vez avalado, este, ellos toman la decisión. Eh, obviamente va a ser una cancha eh, pequeña, a como ha sido desde los años 60, 70, 80, 90, que jugó ahí el equipo en segunda división y donde también sacó sus resultados. De hecho, en 1977 estuvo a punto de subir a la primera división y donde jugó fue ahí. Entonces, es decisión de la, de la parte del cuerpo técnico y la junta directiva de, de, del equipo de Puerto Golfito. Don Alexander, ¿por qué presume, por qué cree usted que el equipo de Puerto Golfito no quiere jugar en el Fortunato Atenas? Ya, ya, lo que he estado escuchando de ellos, eh, ellos son una, son profesionales, es una liga profesional y hoy en día lo que se pretende es jugar en unas canchas con las dimensiones más grandes. Estamos hablando por lo menos con dimensiones de 105 por 67 y eso es lo que busca la mayoría de los, de los, de los técnicos, ¿verdad? Entonces me imagino que por ahí va el asunto de, de ellos, pero... Y como te vuelvo a decir, este Freddy, es decisión de ellos si quieren seguir jugando en el polideportivo o en el Fortunato Atencio. O creo que por ahí anda un convenio que ellos firmaron con la Asociación de Desarrollo de la Mona, donde están también alistando la cancha de, de la comunidad de Kilómetro 12 de la Mona. Ahora, y en esta donde nos encontramos, en el Polideportivo de Río Claro, bueno, se dieron algunas declaraciones recientemente, la gente está molesta, los vecinos están molestos. ¿Qué va a pasar con esto? No, no, Frey, este, bueno, nosotros tenemos a, más o menos de 12 días de haber tomado nuevamente la parte administrativa del comité. Entonces estamos ya, ayer tuvimos una reunión con los miembros del comité cantonal, porque me gusta tomar decisiones en conjunto. El comité cantonal no es Alexander Montalbán, el comité cantonal somos cinco miembros. Y ayer tomamos eh, algunas decisiones con respecto al uso de las instalaciones, que quizás a alguna gente no le va a agradar, pero hey, tenemos que eh, regular bien el uso de las instalaciones. Digamos acá en el Polideportivo, una de las decisiones fue mermar el uso de, de la misma para darle un mejor cuidado de, de recuperación también al, a la cancha en el tema de, de, del zacate, porque aquí se juega de siete días, se juega cinco días. Es una necesidad que tenemos acá en el Polideportivo, ya que acá tenemos trabajando ligas menores de, con chicos de 19, 17, U15, U13, y no le podemos quitar ese espacio a, a los muchachos para que puedan practicar durante la semana acá sus entrenamientos y los domingos sus partidos, sábados también. Entonces, eh, es, el, el Polideportivo está teniendo demasiado uso. Ahora se suma los equipos del INAFA también, con sus entrenamientos, sus partidos. El equipo de segunda división de Puerto Golfito también está eh, entrenando acá y también tiene sus partidos. Entonces, la cancha está recargada, entonces no tiene tiempo de recuperación. Eh, el acuerdo fue eh, darles un espacio, un entrenamiento a cada, a cada grupo por semana y acomodar los, los calendarios de, de uso los fines de semana para, para descongestionar un poco más. Aquí se va a ver afectado un poco más la, la comunidad, pero ya, ya hay que cuidar la cancha y esta es la cancha de competencia que tenemos. Solución, eh, creo que lo podemos hacer. Y recientemente el entrenador de, de Puerto Golfito hizo aseveraciones muy fuertes que no caló muy bien en la población. Eh, hablan del estado en que se encuentra la cancha de acá, el polideportivo. Eh, ¿Y es cierto que está en mal estado? Bueno, aquí usted puede hacer unas tomas. Este, esto es lo normal para nosotros de lo de la cancha. Sí tiene unas partes ahí que se le colocó el año pasado un zacate que no es, no, no es el adecuado. De hecho, cuando lo estaban poniendo, yo dije que ese zacate no era el adecuado. Yo pensé que iban a quitar el zacate del lado de atrás de los marcos y lo iban a colocar dentro de la cancha en los sectores que había que que arreglar unos eh, espacios de, de fango que teníamos, pero no lo hicieron así. Trajeron un zacate que es el que tiene casualmente el, el estadio Fortunato Atencio. Ese zacate hay que estarlo abonando demasiado, hay que chinearlo, como se dice, demasiado. Y acá en el Polideportivo hay que ser realista, nosotros no, no hacemos ese tipo de, de mantenimiento. 
eh, hay que volver a hacer ahí y colocar el zacate que tiene que ser, que es el zacate acá de nuestra zona, que tienen todas las canchas de acá de nuestra zona, de las fincas y, y que puso la compañía, que es el zacate que más, eh, menos costo tiene mantenimiento y es el zacate que más aguanta. Eh, pero no, la cancha normal, o sea, eh, tiene sus cuestiones. En estos días estamos pasándole una compactadora por medio de la colaboración de la municipalidad, ¿verdad? Que esto es parte del municipio. Y ahí vamos, vamos, como te digo, tenemos 12 días y vamos a ir poco a poco mejorando el tema de, del mantenimiento de, de esta cancha. Y cuando se abra, se abra el Fortunato Tencio, pues también vamos a tener ese, ese cuidado.